హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నానండి అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి నేను నిన్నటి నిన్న మార్నింగ్ వచ్చి నేను షూట్ చేశాను అనమాట క్లైమేట్ మీకు ఒకసారి చూపిద్దామని సో ఇప్పుడైతే కార్తీక మాసం స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా ఫుల్ మంచి అనమాట ఇది చాలా తక్కువ అండి ఇంకా ముందు ముందు రోజుల్లో అయితే అసలు కొండలు ఏమీ కనబడదు ఈ చెట్లంతా కూడా బాగా ఫుల్ మంచుతో ఉంటాయి అనమాట నేను అప్పుడు కూడా షూట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడైతే చాలా లైట్గా కనబడుతుంది ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఏఎం అనమాట సో తెల్లవారుజామున సిక్స్ అవుతూ ఉంది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉందనమాట నేను త్వరగా వచ్చి షూట్ చేస్తున్నాను స్వామివారి తిరునామం కనిపిస్తుంది కదా సో అందుకని ఒకసారి నేను చూసి దండం పెట్టుకున్నాను అండ్ మీకు కూడా చూపించేస్తున్నాను నేను జూమ్ చేస్తాను చూడండి మీకు అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంకా మార్నింగ్ మార్నింగే కదా సో అంత ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతూ ఉందనమాట ట్రాఫిక్ బట్ చాలా చల్లగా ఉందండి ఈవినింగ్స్ టైం కూడా ఏంటంటే మాకు ఇక్కడ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచే బయట ఫుల్ ఇలానే మంచు అనమాట సో నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో కూడా నేను ఈవినింగ్స్ వ్లాగ్ నేను షూట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి సో ఇదన్నమాట ఇవాళ క్లైమేట్ అండ్ ఇవాళ వీడియోలో నేను వచ్చి మా హౌస్ టూర్ అనేది చూపిస్తున్నాను మా హౌస్ టూర్ అంటే మేము ప్రజెంట్ ఉంటున్న హౌస్ టూర్ అనేది కాదండి సో ఇది మా ఇంకో హౌస్ అనమాట సో ఆ హౌస్ టూర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీరు ఒక్కసారి చూసేయండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడైతే మనం ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్కి వచ్చేసాము ఈ అపార్ట్మెంట్ వచ్చి శ్రీనివాస నివాసం అనమాట ఈ అపార్ట్మెంట్ పేరు ఇది వచ్చి మినీ అపార్ట్మెంట్ టోటల్ వచ్చి ఎయిట్ పోర్షన్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ ఇది వచ్చి న్యూ బయాలజీ కాలనీ అనమాట చాలా మంచి ఏరియా సో ఇక్కడైతే లిఫ్ట్ లేదు బట్ స్టెప్స్ అయితే కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాయి సో ఈ హౌస్ అయితే మా వారు నాకు గిఫ్ట్గా కొనిచ్చారనమాట సో ఇలా వచ్చింది నా పేరు చూసుకుంటుంటే నోటీస్ బోర్డులో ఎంత బాగుందో నాకైతే ఫుల్ సాటిస్ఫై అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతున్నాను నా హౌస్ వచ్చేసి థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉందనమాట ఇక్కడైతే మనం థర్డ్ ఫ్లోర్కి వచ్చేసాము సో ఇదైతే ఇంకా రెంట్కి ఇవ్వడానికి నేను రెడీ చేశాను అనమాట వర్క్స్ అన్నీ చేయించాము ఇంకా ఫైనల్లీ వాష్ చేయించేసాం అనమాట జస్ట్ ఇప్పుడే వాష్ చేశారు ఒకసారి షూట్ చేసేసుకుందాం నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ రాలేను కదా కుదరదు అన్నట్లు సో నా హౌస్ కనుక నేనైతే కుడికాలతో లోపలికి వస్తున్నాను ఎవరి సెంటిమెంట్ వాళ్ళది కదా అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి లోపలికి రాగానే ఇదైతే మరీ పెద్ద హౌస్ అయితే కాదండి చాలా చిన్న హౌస్ బట్ చిన్న ఫ్యామిలీకి సరిపోతుంది అనమాట సో ఒక ఎయిటీన్ అంకణాస్ హౌస్ అనమాట ఇది ఇది వచ్చి హాలు హాల్లో వచ్చేసరికి షోకేస్ పాట ఉంటుంది కదా సో షోకేస్ పాట అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను నా ఫేవరెట్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ కొట్టించుకున్నాను హౌస్ అంతా కూడా అండ్ రన్నింగ్ డోర్స్తో గ్లాస్ డోర్స్ పెట్టించేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చి కింద టీవీ యూనిట్ వస్తుంది పక్కన వచ్చేసరికి మనకు దేవుడు రూమ్ కోసం షెల్ఫ్ లాగా పెట్టించాం అనమాట సో మళ్ళీ మనకు ఇంకొక రూమ్ అనేది స్పేస్ లేదు కనుక ఇలానే అరేంజ్ చేసేసాను అనమాట ఇదైతే దేవుడు రూమ్ షెల్ఫ్ అండ్ కింద కూడా కబ్బోర్డ్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే టీవీ యూనిట్ కింద అంతా కూడా కబ్బోర్డ్స్ పెట్టించాను ఫస్ట్ నేనేంటంటే ఇంట్లో మనకు ఎక్కువ కబ్బోర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వస్తువులు అనేవి ఎక్కువ కబ్బోర్డ్స్లోకి వెళ్ళిపోయేలా నేను ప్లాన్ చేసుకుంటాను అది నా హౌస్ అయినా నేను రెంట్కు ఉండే హౌస్ అయినా సో ఇప్పుడే ఇంకా ఈ హౌస్ తీసుకున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు పెయింటింగ్ వర్క్ అండ్ కబ్బోర్డ్ వర్క్ అండ్ పిఓపి వర్క్ ఇవన్నీ కూడా నేను చేయించుకున్నాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా రెడీ చేసామనమాట ఇంకా రెంట్కి ఇవ్వడానికి రెడీ అయింది హౌస్ అనేది ఇంకా చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఉన్నాయి ఫైనల్లీ ఇక్కడ ఎదురుగా మీకు కనిపిస్తుంది కదా సో ఆ విండోస్ మాత్రం గ్లాస్ డోర్స్ పెట్టాలి సో ఆచార్లు అనేది ఇందాకే కొలతలు తీసుకెళ్లారు సో ఈరోజు రేపు ఆ వర్క్ కూడా కంప్లీట్ చేసేస్తారు ఇది వచ్చేసరికి ఒక బెడ్రూమ్ అనమాట సో పిల్లలకి స్టడీ రూమ్ లాగా యూజ్ అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ ఆర్చ్ లాగా ఉంది కదా సో ఈ పార్ట్లో వచ్చి మనము కర్టన్స్ వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది అనమాట లుక్ అనేది అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకు విండోస్ దగ్గర అంతా కూడా కర్టన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఈ విండోస్లో నుంచి వ్యూ అనేది చాలా సూపర్గా ఉంటుంది అండ్ ఈ విండో దగ్గర వచ్చి ఇక్కడ మనకు వాషింగ్ మెషిన్ ఏరియా అనమాట సో మనకు ఈ విండోలో నుంచి కూడా నేను 
బయట వ్యూ చూపిస్తాను అండ్ నేను ఇక్కడ కూడా చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నేను కబోర్డ్స్ అనేవి ఎక్కువగా పెట్టించాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఎందుకో మా కుదిరేటివన్నీ కూడా పైనే కుదురుతున్నాయి ఈ ఫ్లోర్ కూడా మాకు థర్డ్ ఫ్లోర్లో కుదిరింది వ్యూ అనేది చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఫైనల్లీ మీకు ఇక్కడ నుంచి కూడా నేను కొండలు చూపించేస్తున్నాను ఇది వచ్చి చాలా మంచి ఏరియా అండి న్యూ బాలాజీ కాలనీ అనేది తిరుపతి వాళ్ళకైతే చాలా బాగా తెలుస్తుంది అనమాట ఆపోజిట్లోనే మాకు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఉంది అండ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఉంది మాకు రైట్ సైడ్ వచ్చి బాషం స్కూల్ ఉంది కనిపిస్తుంది కదా బాషం స్కూల్ బోర్డ్ కూడా అండ్ లెఫ్ట్లో వచ్చేసరికి మాకు నారాయణ స్కూల్ కాలేజో నాకు కరెక్ట్గా అయితే తెలీదు సో కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఒక మంచి ఏరియాలో హౌస్ తీసుకున్నామన్న మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే మాకుంది అనుకోకుండా ఈ హౌస్ అనేది మాకు కుదిరింది అనమాట అందుకనే ఇంకా గబగబ లోన్ వెళ్ళేసి మేము లోన్లో తీసుకున్నాం అనమాట ఈ హౌస్ అనేది అండ్ ఇది వచ్చి మనకు వాష్రూమ్ ఏరియా వస్తుంది అనమాట అంటే బాత్రూమ్ వస్తుంది అనమాట ఇందులో ఏ బెడ్రూమ్కి ఆ బాత్రూమ్ సపరేట్గా పెట్టించేసాం అనమాట అండ్ ఈ బెడ్రూమ్కి మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు డోర్ వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొక బెడ్రూమ్లోకి మనం ఎంటర్ అవుతున్నాము ఈ ప్లేస్ వచ్చేసరికి మనకు ఎంటర్ అవ్వగానే ఇక్కడ వాళ్ళు బీర్వా పెట్టుకోవచ్చు లేదా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ వాళ్ళ చాయిస్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను కంప్లీట్ మళ్ళీ కబోర్డ్స్ అనేది నేను పెట్టించేసాను అండ్ చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నేను పైన పీఓపీ కూడా చేయించాను బట్ ప్లెయిన్ చేయించానండి మనం రెంట్కి ఇస్తాం కనుక వాళ్ళు ఎలా చూసుకుంటారనేది మనకు తెలియదు కదా సో ఫుల్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది పెట్టుకోకుండా బట్ లుక్ బాగుండాలి కనుక చాలా ప్లెయిన్లో తీసుకున్నాను అవుట్లైన్ మాత్రం ఇచ్చుకుంటూ లుక్ కోసం ఒక ఫోర్ లైట్స్ మాత్రం వైట్ లైట్స్ పెట్టించాను అండ్ ఇక్కడ పిండోలో నుంచి మనకు కాలేజెస్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి అండ్ పక్కన ఒక క్యాంటీన్ కూడా ఉందన్నమాట సో ఇలా వస్తుంది అనమాట ఏరియా అనేది సో నెక్స్ట్ ఈ డోర్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి ఇంకొక బాత్రూమ్ వస్తుంది అనమాట చెప్పాను కదా ఈ బెడ్రూమ్కి మళ్ళీ మనం ఇక్కడే ఇంకొక బాత్రూమ్ అనేది పెట్టించాము సో ఇలా వస్తుంది అనమాట బాత్రూమ్ అనేది నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు బయట వచ్చేసామంటే ఈ రూమ్ నుంచి ఇప్పుడైతే మనము కిచెన్ ఏరియాలోకి వెళ్ళిపోదాము కిచెన్లోకి వెళ్ళే ముందు మనకు మళ్ళీ నేను ఇక్కడ కొంచెం ముందర వచ్చి కబోర్డ్స్ పెట్టించాను ఈ విండో ప్లేస్లో వచ్చి మనము సోఫాస్ వేసుకోవచ్చు లేదా వాళ్ళ చాయిస్ అనమాట ఫ్రీజ్ అది వాళ్ళ చాయిస్ రెండు కుండే వాళ్ళ చాయిస్ అనమాట టెనెంట్స్ది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను మళ్ళీ ఫుల్ కబోర్డ్స్ పెట్టించాను డైనింగ్ ఏరియా లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో వన్ రూమ్లోకి వెళ్ళినట్టయితే కిచెన్లోకి కిచెన్ ఏంటంటే కొంచెం చిన్నదే అనమాట అంటే హౌస్కి తగ్గట్టు సరిపోతుంది పైన ఒక కబోర్డ్స్ వస్తుంది చాలా పెద్ద కబోర్డ్ అనమాట అదైతే మనకు అటకలాగా అనమాట చాలా పెద్ద అటక అది నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైడ్లో అంతా కూడా మనకు కబోర్డ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇది వచ్చి కౌంటర్ టాప్ అనమాట సో ఈ పాటలో అంతా కూడా మనము స్టవ్ మిక్సీ అండ్ గ్రైండర్ ఇలా అన్నీ కూడా మనం అరేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు సో తేమ తేమగా ఉంది చూడండి అందుకనే ఇప్పుడే వాష్ చేశారనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసరికి షింక్ ఏరియా అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము స్టవ్ కింద పాటలో కూడా నేను కొంచెం కబోర్డ్ వర్క్ చేయించాను అనమాట షెల్ఫ్స్ ఉన్నాయి సో కొంచెం సేఫ్గా ఉంటుంది కదా అన్నట్లు అండ్ ఈ మూల పాట అయితే నేనైతే చేయించలేదండి ఎందుకంటే సిలిండర్స్ ఆల్మోస్ట్ అందరికీ టూ టూ ఉంటాయి కదా సో ఆ టూ సిలిండర్స్తో పాటు ఇంకేదన్నా కూడా వాళ్ళు అక్కడ స్టోరేజ్ లాగా వాడుకోవచ్చు అందుకని నేను అలానే వదిలేసాను అనమాట క్లోజ్డ్ పెట్టలేదు సో అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి కౌంటర్ టాప్ పైన వచ్చి చీలలు అలానే పెట్టేశాను ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అందరికీ ఇప్పుడు స్టాండ్స్ కామన్ కదా సో ఆల్రెడీ ఉన్నింది దాన్ని అలానే వదిలేశాను ఈ హౌస్ అయితే నేను సెకండ్ సేల్స్లో తీసుకున్నానండి సో నేను ఇప్పుడు హాల్లో మీకు పీఓపీ వర్క్ అనేది చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ హాల్లో కూడా నేను బెడ్రూమ్లో ఎలా తీసుకున్నానో అలానే ప్లెయిన్ తీసుకొని జస్ట్ బార్డర్ మాత్రం ఇచ్చారు ఒక ఫోర్ లైట్స్ మాత్రం నేను ప్రొవైడ్ చేశాను అనమాట చాలా సింపుల్గా పిఓపీ వర్క్ అనేది చేయించాను బట్ ఎందుకో నాకు గ్రీన్ కలర్ అనేది పిస్తా గ్రీన్ ఇష్టమని నేను చాలా చో చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను కదా హౌస్ కూడా నేను మళ్ళీ పిస్తా గ్రీనే వేయించాను 
అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనము బయట వచ్చేసరికి బయట ప్లేస్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఎందుకో మాకు ఇలానే కుదురుతుంటుంది కొంచెం అడ్డాలు ఉన్నాయి ఏమనుకోవద్దండి కొంచెం ఎక్స్క్యూజ్ చేసేసేయండి అండ్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి వ్యూ అనేది ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో ఇక్కడ నేనైతే ఇంటికి కొంచెం బయట కదా మనకు పక్కనే అనమాట ఇది ఓపెన్ ఏరియా కామన్ ఏరియా అనమాట ఇది నేను ఇక్కడ అరుగులాగా కట్టించాను అండ్ రేకులు కొంచెం ఒక నాలుగు అడుగుల వరకు రేకులు కూడా వేయించాను ఏదైనా మంచం పెద్దవాళ్ళు ఉన్న మంచం వేసుకొని పడుకోవచ్చు అండ్ పిల్లలైతే లక్షణంగా చదువుకోవచ్చు అనమాట బాగా సో కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి అన్నట్టు నేను ఇలా అరేంజ్ చేశాను అనమాట టెనెంట్స్ కోసం అన్నట్లు నాకు ఎందుకో అరుగు అనేది చాలా ఇష్టం చిన్నప్పుడు అంతా కూడా మనం అరుగుల పైన కూర్చొని మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కదా సో అందుకని అదే పనిగా నేను చేయించుకున్నాను అనమాట అరుగు అనేది ఇక్కడ అండ్ ఇది వచ్చి ఏరియా అనమాట చుట్టూ ఒక్కసారి నేను వ్యూ చూపిస్తున్నాను సో ఇదండి నా హౌస్ అనేది నా హౌస్ టూర్ అనేది చూపించాను ఎలా ఉంది అనేది కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మీ ఒపీనియన్ అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుంటాను టేక్ కేర్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్